보톡스는요. 자주 맞으면 안 돼요. 보통 보톡스를 맞고 한두 달 있다 또는 뭐, 다, 뭐 일주일 있다 오셔서 리터치 해드릴게요. 이런 얘기하죠. 그거 잘못된 거예요. 리터치를 하려면 일주일 안 짜게 하세요. 저 같은 경우는 보톡스 맞고 일주일 있다 봅시다. 그리고 일주일 때 보고 움직이는 거 보고 필요하면 조금 더 놓고 아니면 안 놔요. 근데 보톡스나 이렇게 많이 해주시는 병원들 보니까 한달 있다 오세요. 뭐두달 있다가 리터치 해드릴게요. 이게 마치 환자를 되게 위하는 것처럼 이렇게 하고 있는데 근데 사실 이거 굉장히 잘못된 거예요. 왜냐하면 이 주기가 짧을수록 보톡스에 내성이 생겨서 보톡스를 오래 못 쓰는 분들이 많아져요. 그래서 보톡스는 1년에 두번 또는 짧게 뭐 너무 심해서 자주 맞는다 그래도 1년에 세 번이에요. 그러니까 4개월 간격으로 맞든가 6개월 간격으로 맞든가 둘 중에 하나 정하셔서 저는 6개월에 한번 맞으시라고 말씀을 보통 드려요. 그래서 지금 몇 년째 보톡스 맞으러 오시는 분이 계시거든요. 광대수술하고 싱카이네시세아라고 해서 눈을 감을 때 입이 올라가시는 분이 계세요. 이거 그냥 한번 참고삼아 예전에 한번 말씀드린 건데 눈을 감으면 그냥 제가 눈을 감아 볼게요. 이렇게 감을 수 있잖아요. 근데 눈을 감을 때 이렇게 돼요. 이렇게 여기가 눈을 감으면 이렇게 돼요. 이렇게 이게 왜냐면 광대 수술하고 그 신경이 잘못 붙어거나 근육이 연결이 잘못되면 신카이네시아라고 해서 눈 감는 신경하고 이 광대를 올리는 신경하고 붙어버린 합선이 일어난 거예요. 사실 그게 치료하기 진짜 난감하거든요. 근데 보톡스만 살짝 살짝 맞으면 괜찮아요. 그래서 그분은 항상 오세요. 자기는 눈만 감으면 사람들이 찡그린다고 얘기를 한다고. 눈 깜빡일 때도 찡그려져요. 이렇게. 이렇게. 이런 식으로. 그래서 그런 부분들이 있다. 그래서 그런 것들 보톡스로 맞는데 맞더라도 6개월마다 한 번씩 맞아라. 보통. 아무리 짧게 맞아도 4개월에 한 번씩 맞아라. 중간에 뭐 리터치니 하는 거는 할 거면 일주일 안 짜게 해라. 이런 얘기를 꼭 드려요. 그래서 뭐 한두 달에 한 번씩 오세요. 이런 보톡스 인젝션 방법은 10년 이상 오래오래 쓸수 있는 보톡스를 불과 2, 3년 만에 내성 생겨서 못 쓰게 만들어 버리는 경우가 있다는 거꼭 기억하셔서 여러분이 보톡스를 뭐꼭 서비스로 놔줄게요 라고 해도 웬만하면 맞지 마세요. 내가 생각한 그 주기를 맞추세요. 그래서 꼭그 말씀 드리고요.